风吹木下，流云加白马，展览满天星斗，攒成满头花。红颜染两家，轻舟银荷花，谁家娇女鹊桥上小雅？你伤怎么样了？啊，没事儿。我给你啊，带了瓶药。谢了。那个袁夫人，她如果要是来医院馆闹事儿，砸场子怎么办？放心吧，曹衙内会帮我解决的。放心吧，曹衙内会帮我解决的。曹衙内是谁呀、啊？不就是那个小白脸吗？哎，你说谁小白脸呢？人家可是大恩人。他只不过是在宋家多说了几句话。我，我跟梁叔，我们俩可是牺牲了色相，出卖了灵魂和肉体。再说了，昨天晚上我为了给宋夫人制造梦境，我可是熬了一整夜呢，一整夜。那照你这么说，那梦境里的故事还都是我编的呢。如果没有梦境里那么悲惨的场景，那宋夫人怎么会那么轻易松口？真是的，所以啊，我们才不能轻易便宜了他。也不知道你跟他到底是什么关系，怎么就处处维护他呢？是你问的吗？哎，关你什么事儿啊？疼啊，周双双。啊，你就这么对待你的救命恩人呢？哎呀，好了，我给你涂药。呃，不用了，我自己来吧。男女授受,受不亲，而且我可是很守难得的。转过去，转过去。哦，来，我看看。你你轻点啊。伤的这么严重啊！疼不疼啊？今天谢谢你啊！你说什么？我说谢谢你。哎，不客气。下次别像人家那样逞强了。就你这弱不禁风的小身板，生病还得我照顾你。谁逞强了？谁弱不禁风的小身板？我，你是不知道我以前有多厉害，就这点小伤，对于我来说根本就算不了什么。是吗？哎，疼疼疼疼疼！疼啊！刚刚不是说没事吗？我，我刚才就是随便那么一说。哎呀，好了好了，过来过来，我轻点。我真轻点，我一定小心一点。坐过来。行行行行行，你轻点啊。哦，轻点轻点。够不够轻、啊？还行。哎，我其实还是很想知道，你们俩到底是什么关系啊？关你什么事儿？你该不会是嫉妒人家吧？我，我，我怎么可能会嫉妒呢？就是嫉妒。我不是嫉妒，我就是看他。我看他无事献殷勤，非奸即盗。我劝你别轻信他。你脸上写了两个字“嫉妒”，你看着我的眼睛。我只是让你别轻信。哎、啊，灵儿，灵儿，今日怎么不见咱娘子啊？
烤鸭那天说咱男子喜欢听书，定好了最好的位置接他听书去了。哇，我们曹阳内好体贴啊！要是我们娘子能嫁给曹阳内的话，那真是太幸福了。你们说什么呢？什么乱七八糟的？赵双双怎么会喜欢他呢？谁说的？那曹阳内不仅人品性格家世好。就连那样貌、身材、衣品，也是临安城里数一数二的。我们娘子不心仪他，难道心你这样不修元符的？我，你们懂什么呀？我这是走的自然风啊！勤俭节约，居家必备好男人的典范。灵、嗯、儿，咱别跟他说，咱走吧。走吧。<笑>不懂欣赏，这不挺好的吗？如今这宋家当真应允了宋娘子出来经商了。娘子，你可真厉害！主要是曹衙内帮我说了不少好话。原来是曹衙内的功劳啊！哎，对了，你看我今天穿怎么样？美得像天仙一样。哎，娘子，那不是曹衙内吗？双双，见过曹衙内。谁是曹衙内？是我。怎么是你啊？怎么样，这身还行吧？倒是人模狗样的。你这身穿的也还行。那是。哎，就是你干嘛要学别人穿衣服啊？哦、我。啊，这不是宋娘子新店要开业吗？所以作为朋友，我自然是应该收拾一番。啊、还有啊，就是不能给咱们姻缘馆丢人，不是、嗯？就是吧，你以后别这么穿了。怎么了？我觉得这身挺符合我的气质的呀。啊，你看，就这世界上吧，有一种东西它是模仿不来的，譬如说气质。说我土、啊！哎，双双，程官人，你们来了。宋娘子，恭喜恭喜，这是送您的礼物，不成敬意。宋娘子短短十日内就能经营这么大的一间铺子，不愧是女中豪杰，我们无情宗未来的希望啊！程官人过奖了，小本生意而已。婉儿，祝你开业大吉！哦，对了，我给你带来两瓶上好的桃花酿，等你晚些不忙的时候，我们几个喝两杯。谢谢双双，那我就依你，咱们上楼，走。